வணக்கம் இது ஹெட்லைன்ஸ் இன் பிரேக்கிங் நியூஸ் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் ஓய்வுக்கு பிறகு அரசு வாகனங்களை பயன்படுத்தினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் மத்திய அரசு எச்சரிக்கை மும்முறை தலாக் குறித்து மத்திய அரசு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் முஸ்லீம் சட்ட வாரியம் வலியுறுத்தல் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நலம் குறித்து விசாரிக்க மத்திய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லி மற்றும் அமித்ஷா இன்று சென்னை வருகை தமிழக பாஜக தகவல் அரசுக்கும் ராணுவத்துக்கும் இடையிலான மோதல் குறித்து செய்தி வெளியிட்ட பத்திரிகையாளர் நாட்டை விட்டு வெளியேறக்கூடாது பாகிஸ்தானில் பரபரப்பு ஓய்வு பெற்ற பிறகும் அரசு வாகனங்களை பயன்படுத்தி வரும் போலீஸ் அதிகாரிகள் அவற்றை உடனடியாக திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது அனைத்து மாநில தலைமை செயலாளர்கள் மற்றும் மத்திய போலீஸ் அமைப்புகளின் தலைவர்களுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளது அதில் ஓய்வு பெற்ற பிறகும் போலீஸ் அதிகாரிகள் சில தங்கள் வீடுகளில் பாதுகாவலர்கள் உட்பட ஏராளமான காவலர்களை பணியில் ஈடுபடுத்தி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது என்றும் ஓய்வு பெற்ற காவல் அதிகாரிகள் அரசு வாகனங்களை பயன்படுத்தி வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே ஓய்வு பெற்ற போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த சலுகைகளை ஒரு மாதத்துக்குள் திரும்ப பெற வேண்டும் இதை மாநில அரசுகளின் தலைமை செயலாளர்கள் மற்றும் மத்திய மாநில காவல்துறை தலைவர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவை மதிக்காத ஓய்வு பெற்ற போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மும்முறை தலாக் குறித்து மத்திய அரசு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என முஸ்லிம் சட்ட வாரியம் வலியுறுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் முசாப் நகரில் இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்திய முஸ்லீம் தனிச்சட்ட வாரிய உறுப்பினர் ஜஃபரியாப் ஜிலானி பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தினால் தொன்னூறு சதவீத பெண்கள் ஷரியத் சட்டத்துக்கு அதாவது மும்முறை தலாக் கூறும் முறைக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பார்கள் என்றார் முஸ்லீம் தனிப்பட்ட சட்டத்தில் எவ்வித குறுக்கீட்டையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று தெரிவித்த அவர் தலாக் முறையை தடை செய்ய முயற்சிப்பது பொது குடிமை சட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான முயற்சி என்றும் குற்றம் சாட்டினார் இஸ்லாமிய சமூகத்தில் காணப்படும் தலாக் விவகாரத்து நடைமுறை மற்றும் பல தார மனத்துக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் இந்திய முஸ்லீம் தனிச்சட்ட வாரியம் இவ்வாறு கூறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் இலாகாக்கள் நிதி அமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பதை திமுக காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் முதலான எதிர்கட்சிகள் வரவேற்றுள்ளன இதுகுறித்து திமுக பொருளாளரும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவருமான ஸ்டாலின் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் முதலமைச்சர் உடல் பெற்று திரும்பும் வரை தமிழகத்தின் நலன் கருதி பொறுப்பு முதலமைச்சர் ஒருவரையோ அல்லது அவருக்கு அடுத்துள்ள மூத்த அமைச்சரையோ நிர்வாக பணிகளை கவனிக்க நியமிக்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் கருணாநிதியும் தானும் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தை காவிரி முல்லை பெரியாறு சிறுபாணி உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் சூழ்ந்திருப்பதாகவும் மாநிலத்தின் பல்வேறு நிர்வாக பிரச்சனைகளை கலந்து ஆலோசிக்க பொறுப்புள்ள அமைச்சரவை இருக்க வேண்டும் என கூறியுள்ள ஸ்டாலின் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க அந்த அமைச்சரவைக்கு ஒரு தலைவர் தேவை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் மாநில நிர்வாக நலன் கருதி தமிழக ஆளுநர் எடுத்துள்ள நடவடிக்கையை வரவேற்பதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் காங்கிரஸ் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளும் வரவேற்றுள்ளன இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலர் முத்தரசன் இந்த அறிவிப்பு குறித்து தெரிவித்த போது ஆளுநரின் அறிவிப்பில் சர்ச்சையை கிளப்புவது சரியில்லை என்றார் பல குழப்பங்களை ஏற்படுத்த முயற்சித்த சுப்பிரமணியன் சுவாமியை பிரதமர் மோடி கண்டிக்கவில்லை என்று அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இரண்டு முறை முதலமைச்சர் பொறுப்பில் இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு தற்போது பொறுப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பது சரியானது என்றும் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் அரசு பணிகள் தொய்வின்றி நடக்கவே இந்த மாற்றம் என்று தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் கூறுகையில் அரசு இயங்க வேண்டும் என்பதற்காக நல்ல முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உடல் நலம் குறித்து விசாரிக்க பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷாவும் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியும் சென்னை வருகின்றனர் தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா காய்ச்சல் மற்றும் நீர் சத்து குறைவு காரணமாக அப்பலோ மருத்துவமனையில் செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார் அவரது உடல் நலம் குறித்து விசாரிக்க பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் அப்பலோ சென்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் முதலமைச்சரின் உடல்நிலை குறித்து விசாரிப்பதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித்ஷாவும் மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லியும் இன்று வருகின்றனர் 
மாலை மூன்று மணிக்கு சென்னை வரும் அமித்ஷா மற்றும் அருண்ஜேட்லி விமான நிலையத்தில் இருந்து அப்பலோ மருத்துவமனைக்கு சென்று முதலமைச்சரின் உடல்நிலை குறித்து விசாரிப்பார்கள் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன முதலமைச்சரின் உடல்நிலை குறித்து வதந்தி பரப்பியவர்களின் கணக்குகளை முடக்க சமூக வலைதளத்தின் தலைமையிடத்திற்கே தமிழக போலீசார் பரிந்துரை கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் உடல் நலக்குறைவால் சென்னை அப்பலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் அவரது உடல்நிலை குறித்து அப்பலோ மருத்துவமனை அவ்வப்போது செய்தி வெளியிட்டு வருகிறது இருப்பினும் சிலர் முதலமைச்சர் உடல்நிலை குறித்து வதந்தி பரப்பி வருகின்றனர் இது தொடர்பாக அதிமுக நிர்வாகிகள் புகார் அளித்துள்ளனர் அதன் பேரில் போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் முதலமைச்சர் உடல்நிலை குறித்து வதந்தி பரப்பியதாக இதுவரை நாற்பத்தி மூன்று வழக்குகளை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் பதிவு செய்துள்ளனர் நேற்று இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் இந்நிலையில் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை குறித்து வதந்தி பரப்பியவர்களின் கணக்குகளை முடக்க சமூக வலைதளத்தின் தலைமையிடத்திற்கு சென்னை மாநகர காவல்துறை பரிந்துரை கடிதம் அனுப்பியுள்ளது அதன்படி பேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் ஆகியவற்றில் வதந்திகளை பரப்பி வருபவர்கள் தொடர்பான பட்டியலை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீஸ் சேகரித்துள்ளது அவற்றை அந்தந்த சமூக வலைதள தலைமையிடத்திற்கு அனுப்பி அவர்களின் விவரங்களை தரும்படி கேட்டுள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது மேலும் முதலமைச்சர் உடல் நலம் குறித்து வதந்தி பரப்புவோரை கண்காணிக்க பத்து பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டு அக்குழு சைபர் கிரைம் போலீசுடன் இணைந்து செயல்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது வெப்ப சலனம் காரணமாக வட தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களிலும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் ஐந்து சென்டிமீட்டரும் ஆறடியில் நான்கு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது பாகிஸ்தானில் அரசுக்கும் ராணுவத்துக்கும் இடையிலான மோதல் குறித்து செய்தி வெளியிட்ட பத்திரிகையாளருக்கு வெளிநாடு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது காஷ்மீரின் ஊரி ராணுவ முகாம் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீருக்குள் புகுந்து ஏழு தீவிரவாத முகாம்களை இந்திய ராணுவம் அழித்தது அதில் பல தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் இந்திய ராணுவத்தின் இந்த அதிரடி தாக்குதல் பாகிஸ்தானில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதனால் இரு நாட்டு எல்லையிலும் தொடர்ந்து பதற்றம் நீடித்து வருகிறது இந்த சூழ்நிலையில் பாகிஸ்தானில் பிரபலமான டாங் நாளிதழ் மூத்த பத்திரிகையாளர் சிறில் அல்மெய்டா என்பவர் எழுதிய கட்டுரை ஒன்றில் பாகிஸ்தான் அரசு பிரதிநிதிகளும் ராணுவ உயரதிகாரிகளும் பங்கேற்ற கூட்டம் நடந்தது என்றும் இந்த கூட்டத்தில் ஐஎஸ்ஐ உளவாளிகளும் கலந்து கொண்டார்கள் என்றும் கூறியுள்ளார் அந்த கூட்டத்தில் தீவிரவாதிகளை ஆதரிப்பது தொடர்பாக ராணுவத்துக்கும் அரசு தரப்புக்கும் மோதல் எழுந்தது தீவிரவாதிகளை ஆதரிப்பதால் தான் உலக நாடுகள் மத்தியில் பாகிஸ்தான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று அரசு தரப்பில் கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டதற்கு ராணுவம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது என்று கூறப்பட்டிருந்தது இந்த கட்டுரை முதல் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டிருந்ததால் பாகிஸ்தான் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இது குறித்து பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் கற்பனையான இந்த கட்டுரையை பத்திரிகையாளர் சிறு அல்மெய்டா மீது கடும் நடவடிக்கையை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் அரசு பத்திரிகையாளர் சிறில் பாகிஸ்தானை விட்டு வெளியேற தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் காபூலில் உள்ள ஷியை கோயிலில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய திடீர் தாக்குதலில் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் காபூலில் உள்ள ஷியை கோவிலில் நுழைந்த துப்பாக்கி ஏந்திய மூன்று தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாகவும் இந்த தாக்குதலில் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி உட்பட பதினான்கு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது போலீசார் நடத்திய பதில் தாக்குதலில் ஒரு தீவிரவாதி அங்கேயே உயிரிழந்தார் என்றும் இரண்டு தீவிரவாதிகள் கோயிலுக்குள் பதுங்கி இருப்பதாகவும் ஆப்கான் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்தது இதுவரை இந்த தாக்குதலுக்கு எந்த அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள ஆப்கான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி இது மனித புலத்திற்கு எதிரான தாக்குதல் என்று கூறியுள்ளார் ஹைதி நாட்டில் ஆயிரத்துக்கும் மேல் பழி வாங்கிய மேத்யூ புயல் அமெரிக்காவின் இருபத்தி மூன்று பேரின் உயிரை வாங்கியுள்ளது கரிபிய கடலில் உருவான மேத்யூ புயல் வடமேற்கில் நகர்ந்து அமெரிக்காவின் தென்கிழக்கு கடையோர மாநிலங்களை தாக்கியதால் புளோரிடா தெற்கு மற்றும் வடக்கு கரோலினா மாநில ஆறுகளில் பயங்கர வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது வடக்கு கரோலினாவில் ஒரே இரவில் நாற்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ததால் பல்வேறு இடங்களில் சாலைகளும் குடியிருப்பு பகுதிகளும் வெள்ளத்தில் மூழ்கின 
இதனால் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தண்ணீரில் தத்தளிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மேத்யூ புயல் காரணமாக அமெரிக்காவில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஹைதியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் பதினான்கு லட்சம் பேர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இது மட்டுமின்றி மேத்யூ புயல் பாதிப்பு காரணமாக ஹைதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பள்ளி செல்ல முடியாமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் ஹைதியின் தென்மேற்கு தீபகற்ப நகரமான ஜெரேமியில் மட்டும் அறுபத்தி ஆறாயிரம் வீடுகள் மற்றும் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி கட்டடங்கள் மழையால் இடிந்து விழுந்துள்ளன புயல் பாதிப்புகளில் முழுமையாக மீண்டு வர பல மாதங்கள் ஆகும் என்பதால் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஹிலாரி கிளின்டன் தொடர்ந்து பொய்களை பேசி வருவதால் அவரை மக்கள் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று டொனால்ட் டிரம்ப் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் பென்சில்வேனியாவில் நடந்த நிகழ்வில் தன்னை போல் தோன்றிய சிறுவனுடன் மேடையில் தோன்றிய டிரம்ப் நேரடி விவாதத்தின் போது தடையில்லா வர்த்தக உடன்பாட்டை ஆதரிக்கவில்லை என்று ஹிலாரி கூறியது பொய் என்று குறிப்பிட்டார் ஹிலாரி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் அமெரிக்கர்களின் நலனிற்கு எதிராக அந்த உடன்பாட்டை நிறைவேற்றுவார் என்றும் டிரம்ப் குற்றம் சாட்டினார் நவம்பர் மாதம் நடைபெறும் அதிபர் தேர்தலில் ஹிலாரிக்கு எதிராக வாக்களிப்பதன் மூலம் நாட்டு நலனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அவர் மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் இரண்டாவது நேரடி விவாதத்தின் எதிர்பார்த்ததை விட டிரம்ப் சிறப்பாக செயல்பட்ட போதிலும் ஹிலாரியே வெற்றி பெற்றதாக கருத்து கணிப்புகளில் தெரிய வந்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தில் காணலாம் நன்றி வணக்கம்